हेलो एवरीबडी वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड अलेवन अलेवन आज ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हमारा क्वेश्चन ये है कि वो कब वापस आएंगे वो आपकी लाइफ में कब वापस आएंगे सो so, ये वीडियो आप अपने एक्स के लिए देख सकते हैं कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जो ख़त्म हो चुका है जिसमें आप होप कर रहे हैं आप सोच रहे हैं कि क्या वो ज़िंदगी में वापस आएंगे क्या वो दोबारा मेरी लाइफ में वापस आएंगे सब कुछ पहले जैसा होगा या नहीं ये हम जानने की कोशिश करेंगे सो ये रिक्वेस्टेड वीडियो था आजकल मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट्स पर वीडियोस बना रही हूँ तो ये गोल्डन मौका है आप लोगों के पास जितनी भी आप लोगों की रिक्वेस्ट्स हैं आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताइए आजकल मैं आपकी रिक्वेस्ट पर ही वीडियोज़ बना रही हूँ और कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन प्रिसाइज़ हो ये क्वेश्चन बहुत प्रिसाइज था जिन्होंने भी कमेंट सेक्शन में सजेस्ट किया था उन्होंने कहा था कि ये बताइए कि वो कब वापस आएंगे सो so, ये क्वेश्चन मेरी समझ में आया बहुत छोटा था और अच्छा था सो so, आज मैंने इसी के ऊपर वीडियो बनाया है कि वो कब वापस आएंगे आपकी लाइफ में सो so, इस तरह के अच्छे अच्छे सजेशन आप लोग मुझे ज़रूर दें एक और सजेशन किसी ने दिया था वो वीडियो जो मैंने अभी पहले कुछ देर पहले अपलोड की थी कि आपका दुश्मन कौन है ये भी बहुत अच्छा था बहुत प्रिसाइज था सो so, इस तरह के सजेशंस आप लोग देते रहिए और मैं वीडियोस बनाती जाऊंगी आप लोगों के लिए सो so, शुरू करते हैं बहुत ज़्यादा बातें मैं नहीं करूंगी आज शुरुआत में मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं ये जनरल रीडिंग है आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है उन्हीं को पता है कि आपकी ज़िंदगी में फ़ाइनली क्या होना है इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख इस रीडिंग को देखना है मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा सो so, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं ये देखना चाहूँगी कि ये जो पर्सन हैं आपके जिनको आप अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं या जानना चाहते हैं आएँगे या नहीं ये आपके लिए फ़ील क्या कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा वो मेरे व्यूअर के लिए फ़ील क्या कर रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए वो फ़ील क्या कर रहे हैं ओके और सबसे पहले हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स एस ऑफ कप्स टेम्परेंस वाओ द स्टार तो ये काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं आपके लिए आपने कार्ड्स तो देख ही लिए बहुत खूबसूरत आई फील के इनको हीलिंग की ज़रूरत है uh, अपनी ज़िंदगी में ये टफ़ टाइम से गुजरे हैं मुझे ऐसा लगता है जो आपसे सेपरेशन इनकी रही वो भी इनके लिए काफ़ी पेनफुल रही है और इसीलिए लिए ये हीलिंग का कार्ड है ये दोनों मेरे लिए हीलिंग के कार्ड हैं डिवाइन लव के कार्ड्स हैं ये तीनों ही ये इंसान आज भी चाहते हैं कि आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट हो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं इन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ये इतना ज़्यादा प्यार किसी से कर सकते हैं मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ट्रूली अगर अपनी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी में किसी से प्यार किया तो वो आप ही थे मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों को इस बात पर यकीन नहीं आएगा बट जिन लोगों को आ रहा है ये आप ही की रीडिंग है uh, मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये इंसान आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं आज भी आपको उतने ही हाईली देखते हैं जितना इन्होंने पहले कभी देखा था मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि शायद आपके साथ होते हुए इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया हो उस वक्त इनको आपकी वर्थ का अंदाज़ा ना हुआ हो आज जब आपने शाइन किया है मुझे ऐसे लग रहा है आप में से कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं बट अगर नहीं भी हैं आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं वो इस बात को जानते हैं वो आज भी आपको एडमायर करते हैं लेट सी वो और क्या सोचते हैं क्या सोचते हैं क्या फील करते हैं जस्टिस है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्स है ओके okay, दो कार्ड्स हमारे पास और आ गए वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स वाओ बहुत खूबसूरत आज भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे वो जानते हैं कि आप एक बहुत प्योर सोल हैं या आपको एक बहुत प्योर सोल के तौर पर देखते हैं उन्हें लगता है कि आप बिल्कुल एक एंजल हैं अर्थ एंजल हैं आप मुझे ये वाइब आ रही है सो so, ये इंसान आपको बहुत हाईली सोचते हैं इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ अनफेयर किया ये कुछ अनफेयरली चले विद जस्टिस एंड किंग ऑफ वॉन्ट्स इनको ये महसूस होता है कि जब ये आपके साथ थे कनेक्शन में तो इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी ऑफ कोर्स आप देखिए कि आप हमेशा से रेडी थे आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहे हैं इमोशनली भी हर तरह से आपने कोशिश की है कि आप उनकी हेल्प करें उनको प्यार दें उन्हें कभी लोनली फील ना होने दें 
वो इस बात को बहुत एडमायर करते हैं आज भी और उन्हें इस बात का दुख है कि वो आपको इम्पॉर्टेंस नहीं दे पाए आपको अटेंशन नहीं दे पाए उनकी अटेंशन कहीं और थी क्योंकि आप देखिए कि इस क्वीन ऑफ वॉन्ट्स की तरफ किंग ऑफ वॉन्ट्स की एंड क्वीन ऑफ कप्स सॉरी इसकी तरफ किंग ऑफ आई एम सो सॉरी आई डोंट नो मैं क्या कर रही हूँ कन्फ्यूजन हो रही है सो डायरेक्शन देख लीजिए इन दोनों की डिफरेंट है इस इंसान की तवज्जो इस इंसान पे है बट इस इंसान की तवज्जो कहीं और है आगे को देख रहा है ये वाला इंसान सो so, उनको अफसोस है कि उन्होंने आपको अटेंशन नहीं दिया आपको प्यार नहीं दिया आपके साथ फेयर नहीं चले वो थोड़ा सा सेल्फिश होकर आपके साथ चलते आए हैं उन्होंने ब्लॉक किया इस कमिटमेंट को इस वो बैलेंस नहीं नहीं लेकर आ पाए वो जस्टिस नहीं कर पाए इस कनेक्शन के साथ वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए जितना प्यार आपने दिया जितना डिवाइन लव था उस तरह से फेयरली आपके साथ चल नहीं पाए लेकिन अगर आज उनको चांस मिलता तो वो आपसे ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि उस वक्त सरकमस्टांसिस कुछ ऐसे थे क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड रहे हैं या ये भी किसी क्रिएटिव फील्ड में रहे हैं तो इनको शाइन करना था इन्हें शायद फेम चाहिए था सक्सेस चाहिए थी अपनी ज़िंदगी में हो सकता है किसी का लीगल मैटर चल रहा हो उस वक्त तो उनकी सारी तोज्जो उस चीज़ पर थी उस गोल पर थी उस काम पर थी और वही इनकी प्रायोरिटी था उस वक्त लेकिन जब आप इनकी ज़िंदगी से चले गए आप दोनों अलहदा हो गए उनको रियलाइज़ हुआ कि आप की वैल्यू क्या थी इस कनेक्शन की वैल्यू उनकी ज़िंदगी में क्या है आप उनके साथ रहे उनको हमेशा दुआएं देते रहे उनसे कनेक्टेड रहे उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे और कितना हीलिंग था ये कनेक्शन उनके लिए इस कनेक्शन ने उन्हें कितना मोटिवेट किया और आगे बढ़ने की कितनी हिम्मत दी और जो कुछ भी उन्होंने अचीव किया आप आप उनके साथ रहे हमेशा आपने उनको स्ट्रेंथन किया बहुत ज़्यादा और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कि आपने जिस तरह उनका साथ दिया जितना प्योरली आप चले जितने ट्रू फ्रेंड के तौर पर अच्छी एडवाइस देना समझाना सच्चे दिल के साथ सो ये किसी और ने उनके लिए कभी नहीं किया है और ये इंसान मुझे लगता है कि आज आपकी इज्जत भी बहुत करते हैं सिर्फ प्यार नहीं मुझे यहाँ पर रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी नज़र आ रहा है आज ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं बहुत प्यार है आज जब ये सोचते हैं कि इन्होंने सेटल डाउन होना है शादी करनी है आज इस रीडिंग में मुझे बिल्कुल ये नज़र नहीं आ रहा कि आपके पर्सन की शादी हुई हुई है आज जब ये सेटल डाउन होने के फेज से गुजर रहे हैं ये चाहते हैं सेटल डाउन होना इनके जहन में सिर्फ आप आते हैं क्योंकि आपसे बेहतर इनको कोई मिल नहीं सकता आपसे बेहतर वो सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आया और ना ही आएगा जितने प्योर आप हैं जितने खूबसूरत आप हैं आप ही वो इंसान हैं जो इन्हें संभाल सकते हैं आप ही वो इंसान हैं जो इनकी केयर कर सकते हैं इनको बर्दाश्त कर सकते हैं और इनका साथ दे सकते हैं इनका गुस्सा भी बर्दाश्त कर सकते हैं इनके साथ चल सकते हैं आप उनका बेस्ट मैच हैं वो ये समझते हैं सो यू आर द ओनली वन फॉर देम इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं बहुत अच्छी हैं अब मैं ये देखना चाहूँगी कि वो क्यों आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं ब्लॉकेज क्या है सो so, डेक को हम एक दफ़ा शफल कर लेंगे बल्कि दो दफ़ा कर लेते हैं और राइट स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा ब्लॉकेज क्या है क्यों नहीं वो आ रहे हैं अभी वापस क्यों नहीं आ रहे वट इज़ द ब्लॉकेज ओके वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स द हाई प्रीस्टेस टू ऑफ कप्स ओके ये तीन कार्ड्स भी हम रख लेते हैं वी हैव टू ऑफ सोर्स द एम्प्रेस King of Pentacles, two more cards. Spirit. Okay, we have Knight of Pentacles and Page of Pentacles again. So, ये definitely आपकी तरफ आना चाहते हैं, but blockage क्या है? Blockage ये है कि वो confused हैं कि आज आप उनमें interested हैं या नहीं? क्या आप अभी भी उनका इंतजार कर रहे हैं या नहीं? Blockage ये है कि आपके ये जो person हैं, ये सोचते हैं कि क्या आप उनका वेट करेंगे या नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी ये बहुत स्लो हैं अभी भी ये बहुत ज़्यादा टाइम लेना चाहते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद आप अब उन्हें टाइम नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने पहले भी आपका बहुत टाइम लिया था और कुछ नहीं बात बनी थी बट अभी भी उनको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए और यही वो ब्लॉकेज है वो ये नहीं जानते कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं आपने फैमिली तो नहीं बना ली है किसी और के साथ आप मूव ऑन तो नहीं कर गए हैं उनको नहीं पता कि सिचुएशन एग्जैक्टली exactly क्या है आप एग्जैक्टली exactly चाहते क्या हैं इस वजह से आ, वो शायद आ नहीं पा रहे हैं आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं और अगेन 
वही बात आ गई कि उनका वो जो गोल था उस वक्त जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ा वो आज भी कंप्लीट नहीं हुआ है मुझे ये फील हो रहा है वो आज भी जगल कर रहे हैं बड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए कंप्लीट करना फाइनलाइज करना वो उस प्रोसेस में अभी भी हैं थोड़ा सा उन्हें टाइम और लगेगा बिल्कुल स्टेबल होने में इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने में और वो नहीं जानते हैं कि वो कब तक कम्प्लीट कर लेंगे उनके पास एक टो पूरा टाइम फ्रेम नहीं है उनके पास एक एक जिसे कहते हैं कि यस टाइम फ्रेम ही मैं कहूँगी कि नहीं है उनके पास कि एक साल में हो जाएगा दो साल में हो जाएगा तीन साल में हो जाएगा उनके पास ये टाइम फ्रेम नहीं है और इस वजह से वो कन्फ्यूज हैं परेशान है कि आप उनका ये कप ऑफ लव आप उनकी ये पीस ऑफर अब कबूल करेंगे या नहीं वो नहीं जानते वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं लेकिन कोई छोटी चीज़ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं देखिए कितनी खूबसूरत एनर्जीज़ हैं बट स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स है नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड देन किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो मुझे ऐसे लगता है कि ये पहले आपको एक छोटी ऑफ़र देंगे फिर आपसे कहेंगे थोड़ा सा वेट और करो फिर एक साल बाद इंगेजमेंट हो गई फिर दो साल बाद स्टेबिलिटी हो गई मज़ीद से कि कनेक्शन में आ गए बट एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर शोरली नज़र आ रही है वो ये है कि आपके पर्सन जो हैं वो ये चाहते हैं कि जब तक वो टोटली सिक्योर स्टेबल नहीं हो जाते अपने फाइनेंस में वो आपकी तरफ नहीं आएंगे वो कहते हैं अपने आप से कि अगर मुझे इस एम्प्रेस को अप्रोच करना है मुझे कम्प्लीटली उसकी ज़िंदगी में जाना है अब जब वो आपसे कांटेक्ट करेंगे या आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो वो कम्प्लीटली इन होंगे अगर उन्हें अपने बारे में अच्छा अपने फाइनेंस के बारे में अच्छा फील नहीं होगा तो ये इंसान कभी आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे तो चीज़ चीज़ें मुझे फिफ्टी फिफ्टी नज़र आ रही हैं लेकिन मैं ये श्योरली कहूँगी कि ये इंसान अगर तो स्टेबल हो गए या आपको पूरी सिक्योरिटी देंगे आपके साथ कनेक्शन में जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा वेल विशर हैं आपके ये आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं इन्हें जब लगेगा कि ये वाकई ही कनेक्शन में जा सकते हैं ये फिर ही आपको परस्यू करेंगे ये फिर से आपकी ज़िंदगी में आकर आपको हर्ट नहीं करना चाहते आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं और ये अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस कर जाएंगे पोटेंशियल है कि ये बहुत कामयाब होंगे क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट है अगर ये प्रेजेंट ना होता फिर हम कह सकते थे कि प्रोग्रेस नहीं हो सकती है मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इनका गोल है वो ये अचीव कर लेंगे जो भी इन्होंने अपने टारगेट्स बनाए हुए हैं वो इनके अचीव हो जाएंगे लेकिन अगर अचीव नहीं होते तो फिर ये आपकी तरफ नहीं आएंगे क्योंकि ये आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं आपकी एनर्जी ख़राब नहीं करना चाहते ये वाकई ही आपके वेलविशर हैं ये आपको लव ऑफ़र पीस ऑफ़र करना चाहते हैं और स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं जल्दी में नहीं है तेज़ी में नहीं है और ये बात उनको परेशान भी करती है क्योंकि वो जानते हैं कि वो आपका टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ऑब्वियसली आप एक आप इस वक्त उस एज में आ चुके हैं कि जब आपने सेटल डाउन होना है आपको फैमिली बनानी है वो ये बात जानते हैं कि वो आपका टाइम वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही होंगी आपकी ज़िंदगी का ये गोल्डन टाइम चल रहा है आपने इस वक्त सेटल डाउन होना है आपने फैमिली बनानी है आपको बच्चे भी चाहिए यू you नो know, जो कि बिल्कुल एक ह्यूमन चीज़ है और वो ये बात जानते हैं वो इस इस बात को इस नीड को जानते हैं सो so, इसी वजह से वो सिर्फ मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं यही वो ब्लॉकेज है कि वो अभी तक आपकी तरफ आ नहीं पा रहे बट पोटेंशियल यहाँ पर पूरी है आगे बढ़ने की भी साथ निभाने की भी अब हम उनकी तरफ से आपके लिए कुछ चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं ये दो मैसेजेस आना चाह रहे थे और ये आ गए इनको मैं शफल तो वैसे नहीं करती हूँ कम ही करती हूँ क्योंकि इनको शफल करना बहुत मुश्किल है जैसे ये बहुत सारे गिर गए ये मैं नहीं लूँगी बहुत सारे हैं सो इंटिवली अब मैं कुछ निकाल लूँगी लेट सी कि अगर आज वो आपसे कुछ कहते अभी तो क्या कहते ओके आई फील ये बहुत सारे हो गए हैं काफ़ी हैं सो फर्स्ट वी हैव एवरी थिंग इज़ गॉन बी ऑल राइट वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा परेशान मत हो वाओ आई लव यू वो आपसे बहुत प्यार करते हैं आज भी करते हैं आई मिस योर स्माइल आपकी स्माइल उन्हें बहुत पसंद है आज भी याद है मिस करते हैं आपकी स्माइल को आई नीड टू बी अ लोन राइट नाउ बट मुझे अभी अकेला रहने दीजिए मुझे अभी अकेला रहना है क्योंकि मुझे मेहनत करनी है यू शुड हैव टोल्ड मी हाउ यू फील अबाउट मी आपको मुझे बता देना चाहिए था आप क्या फील करते हैं मेरे लिए वो आपसे ये कह रहे हैं डोंट क्राई माई लव अगर आप उनके लिए रोए हैं मत रोइए प्लीज़ वो आपसे ये कह रहे हैं डोंट क्राई माई लव ये बहुत स्वीट मैसेज है 
देर आर टू मैनी ऑब्स्टिकल राइट नाउ वो आपसे कह रहे हैं कि अभी बहुत सी हर्डल्स हैं ऑब्स्टिकल्स हैं हम दोनों के दरमियान I know I am irresponsible. मुझे पता है कि मैं irresponsible हूँ जिम्मेदारी मैंने कभी नहीं ली है but मेरी कोशिश है कि मैं responsible way में सामने आऊँ वो आपसे ये कहना चाहते हैं I regret my actions. I wish I could turn back the time. मुझे अफसोस है जो actions मैंने लिए past में जो आपसे कहा मैं मेरी ख्वाहिश है कि काश मैं वक्त को पीछे ले जाऊँ और अपने सारे actions को reverse कर लूँ I know you. I know you know me more than I know myself. सेल्फ आप मुझे मुझसे ज़्यादा जानते हैं और यही वो बात है जो हम पहले कर रहे थे कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं आप ही वो इंसान हैं जो उन्हें बर्दाश्त कर सकता है पीरियड देन योर स्माइल मेक्स मी मेल्ट तो दो दफ़ा आपकी स्माइल का जिक्र हुआ है आपकी स्माइल बहुत अच्छी है अब मुझे भी क्यूरोसिटी हो रही है आई कॉन्ट रेजिस्ट एनी मोर अब वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है अब वो आपसे मज़ीद दूर नहीं रहना चाहते आई एम एडिक्टेड टू यू येस वाई इज़ दिस सो हार्ड बट ये क्यों इतना मुश्किल है आई रिग्रेट लिविंग यू ऑल अलोन और रिग्रेट का भी ये दूसरा मैसेज है आपके पर्सन को बहुत दुख है आपको अकेला छोड़ने का बहुत अफसोस है आई एम टायर्ड ऑफ बींग सॉरी एक सॉन्ग भी है अगर आप सुनना चाहें मे बी आपने सुना होगा बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है I am coming to get you. ये बहुत खूबसूरत मैसेज है वो आ रहे हैं आपकी तरफ ये कन्फर्मेशन आ गई है प्रामिस मी यू वॉन्ट गिव अप ऑन अस वो आपसे प्रामिस चाहते हैं मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझ पर गिव अप नहीं करेंगे मुझे नहीं भूलेंगे थोड़ा सा मेरा वेट और करेंगे ये सारे मैसेजेस हैं उनकी तरफ से आपके लिए अब हम ये देखते हैं कि वो कब वापस आएंगे हमारे मेन क्वेश्चन पर आएंगे और इसमें कुछ टाइमिंग्स के लिए मैं कार्ड निकालूंगी कोई टाइम फ्रेम स्पिरिट की तरफ से हमें मिल जाए एक तो ये आ गया स्पिरिट वो कब वापस आएंगे मेरे व्यूअर की ज़िंदगी में टाइम फ्रेम दीजिए हमें टाइम फ्रेम डिवाइनली गाइड कीजिए टाइम फ्रेम दीजिए वो मेरे व्यूअर की ज़िंदगी में कब वापस आएंगे टू मोर कार्ड्स टू मोर टू मोर टू मोर स्पिरिट वो मेरे व्यूअर की ज़िंदगी में कब वापस आएंगे वो मेरे व्यूअर की ज़िंदगी में और राइट right, कब वापस आएंगे सो लेट्स सी सबसे पहले हमारे पास आया वन ईयर अगो हो सकता है एक साल हो चुका है आपसे इनकी अलहदगी का देन वी हैव फॉल तो फॉल में हो सकता है कि ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे अब जो फॉल आने वाला है यानी अब जो विंटर कह लीजिए सर्दियों में कह लीजिए अब जो आने वाली सर्दियां हैं इसमें वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे वाह अभी मैंने विंटर का जिक्र किया तो विंटर भी आ गया इट्स ऑल अबाउट टाइम ये सब कुछ टाइम के बारे में है इट्स ऑल अबाउट टाइम इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम आई फील क्योंकि इस पूरी रीडिंग में जो एक ब्लॉकेज मुझे नज़र आया जो आप लोगों ने भी देखा वो ये है कि वक्त आपके पर्सन को वक्त चाहिए और वक्त शायद आप देना ना चाहें बिकॉज uh, ये एक कार्ड देखिए कि टू लेट मे बी अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि आपके पास वेस्ट करने के लिए और टाइम नहीं है तो इट्स ऑल अबाउट टाइम और ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने इनको एक चांस और देना है या नहीं तो विंटर में मोस्ट प्रॉबेबली आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे विद इन टू वीक्स वाओ एंड थ्री डेज लेटर हो सकता है तीन दिन बाद ये आपको कॉल करें टेक्स्ट करें टू uh, वीक्स में भी हो सकता है इनकी कॉल या टेक्स्ट आपको आ जाए सो so, देख लीजिए ये टाइमिंग आई है मैक्सिमम मुझे नज़र आ रहा है विंटर तक आपकी ज़िंदगी में ये वापस आ जाएंगे मैक्सिमम टाइम ये नज़र आ रहा है उससे पहले भी ये आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं सो so, मैक्सिमम पर हम फोकस करते हैं कि विंटर तक तो ये आपकी ज़िंदगी में आ ही जाएंगे स्पिरिट की तरफ से ये मैसेजेस आए हैं आपके लिए कुछ भी आपसे रेजनेट किया पसंद आया मुझे ज़रूर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आप आज से कई साल बाद ये रीडिंग देखेंगे आ, मैं उन लोगों के लिए मैसेज दे देती हूँ जिन्होंने जो विंटर में ये रीडिंग देखेंगे अगर आप लोग विंटर में ये रीडिंग देखेंगे तो उससे नेक्स्ट विंटर लगा लीजिए उससे नेक्स्ट विंटर और उस दिन से थ्री डेज लेटर और उस दिन से टू वीक्स फर्दर आपने देखना है अपने टाइम को सो आई फील कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी क्योंकि ये बिल्कुल एक टाइमलेस रीडिंग है जब भी आप इसको देखेंगे ये आप आपकी सिचुएशन पर अप्लाई हो सकती है अगर रेजनेट कर रही है तो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ये सारी रीडिंग आप लोगों की थी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे रेजनेट की है आपसे 
जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं ज़रूर हो और ज़रूर होगा न्यू लव ट्रू लव क्योंकि आप एब्सल्यूटली वर्दी हैं आप डिज़र्व करते हैं थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर लव यू लॉट्स बाय